Hi students, hearty welcome to English Grammar Videos, Parts of Speech, Part 1 by Mr. Ramu, 9390495239. My dear students, Asalu, English Grammar Antene, Andariki Gurto Chedi, Ye teacher Aina, Munduga Praramin Chedi, Parts of Speech English Bhashalo Andalo Mukhenga English Grammar Lo Antati Pradhan Nathanugaligina E. Parts of Speech Gurinchi Purtiga Shunanga Pratiwaka Vishyani Tilsukoval Sina Alage Nirtukoval Sina Bhadjata Pratiwaka Vidyartiki Yentaga Novandi Kabati Yipur Manam Parts of speech. Gurinchi, Purtika Telsko Botanamu. My dear students, Asalu, Parts of speech, Ante Enti. Parts of speech, Ante, Mana Telugu, Basha Baga Mulu, Ane Antar, Mana Telugu Vyakar Namlo, Basha Baga Mulu, Ane Antar, Sare, Intaku, Basha Baga Mulante Enti. Miku Artamayala Chapalante Mana Matare Bashalo Wakalontai Mana Matare Twente Bashalo Ante Mana Telugu Matarte Telugu Tamil Matarte Tamil Kanada Matarte Kanada Allah Mana Ye Basha Matla and Napatikinu Ye Bashalo Naina Wakalontai Antak Minching came on down. మన మాట్లాడే ట్వంటి భాషలో వాక్యాలు ఉంటాయండి ఆ వాక్యాలను కొన్ని భాగాలుగా ఆ వాక్యాలను కొన్ని భాగాలుగా విడదీసి వాటికి పేర్లను కూడా పెట్టారు అలా విడదీసి పేర్లను పెట్టినటువంటి ఆ భాగాలని భాషా భాగములు అని మన తెలుగు వ్యాకరణంలో చెప్తారు Basha baga mulu, ane antar, mana telugu akar namlo. Artam ini dah? Miku inkasta, vivaranga artam kawadani ki, ikeda, oka table ada ranga vivaristu nanu, jagrat taka chodandi. Udah har naku, kuni wakyalanu, baga aluga ceci tuhdam. Madati wakyani kamanin chandi, Ramudu, Bombay lo, panicestu nado. Ikeda ఈ వాక్యాన్ని భాగాలుగా విభజిస్తే ఎన్ని పదాలు ఏర్పడ్డాయి రాముడు బొంబాయిలో పని చేస్తున్నాడు అంటే ఈ వాక్యాన్ని విడదీశం ఎన్ని భాగాలుగా నాలుగు భాగాలుగా తెలుగు వ్యాకరణంలో ఒక్కొక్క భాగానికి ఒక్కొక్క పేరు పెట్టారు ఉదాహరణకు ఇక్కడ రాముడు రాముడు అంటే ఇది ఒక పేరును సూచిస్తూ ఉంది కాబట్టి దీనికి నామవాచకము అని పేరు పెట్టారు అలాగే బొంబాయిలో అనే దానికి ఒక పేరు పని అనే దానికి ఒక పేరు చేస్తున్నాడు అనే దానికి ఒక పేరు ఇలా ఒక వాక్యంలో ఎన్ని పదాలైతే ఉంటాయో ఆ పదాలన్నింటినీ విడదీసి వాటికి పేర్లను పెట్టారు తెలుగు వ్యాకరణంలో అలా చివరికి ఒక్కొక్క పదానికి ఒక్కొక్క పేరు వచ్చింది మన తెలుగు వ్యాకరణంలో ఒక్కొక్క పదానికి ఒక్కొక్క పేరు మీరు రెండవ వాక్యాన్ని గమనించండి అతడు ఒక మంచి పనివాడు ఈ వాక్యాన్ని విడదీశారు అతడు ఒక మంచి పనివాడు నాలుగు భాగాలుగా విభజించారు మళ్ళీ వాటికి పేరు పెట్టారు అతడు అంటే దానికొక పేరు ఒక అంటే దానికొక పేరు మంచి అంటే అది ఒక పేరు దానికి ఒక పేరు ఉంది పనివాడు దానికి ఒక పేరు ఉంది ఇలా ఏ వాక్యానైనా తీసుకోండి ఆ వాక్యాన్ని విడదీసి వాటికి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పేరును పెడుతూ వస్తున్నారంట మన తెలుగు వ్యాకరణంలో అలా చివరికి ఒక్కొక్క పదానికి ఒక్కొక్క పేరు ఉంది మన తెలుగు వ్యాకరణంలో ఒక్కొక్క పదానికి ఒక్కొక్క పేరు ఉంది ఈ విధంగా ఏ భాషలోనైనా వాక్యాలుంటాయి 
ఆ వాక్యాలను కొన్ని భాగాలుగా విడదీసి పేర్లను కూడా పెట్టారు అలా విడదీసి పేర్లు పెట్టినటువంటి ఆ భాగాలనే భాషాభాగములు అని అంటారు తెలుగు వ్యాకరణంలో భాషాభాగములు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని అంటారు తెలుగు వ్యాకరణంలో భాషాభాగములు ఎన్ని అవి ఏవి ఈ విషయాల గురించి ఒక్కసారి తెలుసుకుందాం మన తెలుగు వ్యాకరణంలో భాషాభాగములు ఐదుగా విభజించారు ఒకటవది నామవాచకం రెండవది సర్వనామం మూడవది క్రియ నాలుగవది విశేషణము ఐదవది అవ్యయము వీటి అర్థాలేంటి ఒక్కసారి చూడండి ముందుగా నామవాచకం మనకు తెలిసినటువంటి విషయమే పేర్లను తెలిపే పదములను నామవాచకములు అని అంటారు పేర్లను తెలిపే పదములు ఉదాహరణకు రాజు రామారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇలా మీకు నచ్చినటువంటి మనుషుల పేర్లు కావచ్చు జంతువుల పేర్లు కావచ్చు వస్తువుల పేర్లు కావచ్చు ఊర్ల పేర్లు కావచ్చు ఏదానికైనా ఉండేటువంటి ఒక పేరును గనక అది తెలిపితే ఆ పదాన్ని నామవాచకము అని అంటాం ఓకే ఇక రెండవది సర్వనామము నామవాచకమునకు బదులుగా ఉపయోగించే పదాలను నామవాచకములకు బదులుగా ఉపయోగించే పదాలను సర్వనామము అని అంటారు ఉదాహరణకు అతడు ఆమె అది వారు నువ్వు ఈ విధంగా ఇక మూడవది క్రియ మనం చేసే పనులను చేసే పనులను తెలియజేసే పదాలను క్రియా అని అంటారు ఉదాహరణలు తినుట వచ్చుట రాయుట మాట్లాడుట పాడుట ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి మనం చేసే పనులను క్రియా అని అంటాం అలాగే నాలుగవది విశేషణము విశేషణము అంటే గుణములను తెలియజేసే పదాలను విశేషణములు అని అంటారు గుణములను తెలియజేసే పదాలను ఉదాహరణకు తీపి చెడు పులుపు మంచి చెడు ఇలాంటి పదాలు గుణములను తెలియజేస్తాయి కాబట్టి వీటిని విశేషణములు అని చెప్పవచ్చు అలాగే చివరిగా ఐదవది అవ్యయము అవ్యయము అంటే లింగ వచన విభక్తులు లేని పదాలను లింగ వచన విభక్తులు లేని పదాలను అవ్యయములు అని అంటారు ఉదాహరణకు ఓహో ఆహా అయ్యో అమ్మో వామ్ము ఇలా లింగ వచన విభక్తులు లేని పదాలను అవ్యయములు అని అంటాం ఈ విధంగా తెలుగు వ్యాకరణంలో భాషాభాగములు ఐదు నామవాచకము సర్వనామము క్రియ విశేషణము అవ్యయము ఈ విధంగా మన తెలుగు వ్యాకరణంలో భాషాభాగములు ఐదైతే ఇంగ్లీషు గ్రామర్లో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని ఎనిమిది భాగాలుగా విభజించారు తెలుగులో అయితే ఐదే కాని ఇంగ్లీషు గ్రామర్లో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎనిమిదిగా విభజించారు అయితే ఆ ఎనిమిది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏవి విద్యార్థులు ఇక్కడి నుండి జాగ్రత్తగా చూస్తూ ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని జాగ్రత్తగా తెలుసుకుంటూ ముందుకు సాగండి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎనిమిది భాగాలుగా లేదా ఎనిమిది రకాలుగా విభజించారు అని తెలుసుకోండి ఏంట భాగాల పేర్లు ఫస్ట్ వన్ నౌన్ సెకండ్ ప్రొనౌన్ థర్డ్ వర్బ్ ఫోర్త్ అడ్వర్బ్ ఫిఫ్త్ అబ్జెక్టివ్ సిక్స్త్ ప్రిపోజిషన్ సెవెంత్ కంజంక్షన్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఎయిత్ ఇంటర్జెక్షన్ ఈ విధంగా ఎనిమిది భాగాలుగా విభజించారు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో ఇప్పుడు విద్యార్థులు మీరే సొంతంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నించండి నామ్ 
pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. ఈ విధంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నించండి ఒక నోట్ బుక్ లో నీట్గా రాసుకోండి సొంతంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నించండి చూసి చెప్పడం కాదు సొంతంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నించండి అది కూడా కాస్త ఫాస్ట్ గా చెప్పడానికి ప్రయత్నించండి నౌన్ ప్రొనౌన్ వర్డ్ అడ్వర్ అబ్జెక్టివ్ ప్రిపోజిషన్ కంజంక్షన్ అండ్ ఇంటర్జెక్షన్ ఈ విధంగా మీకు సాధ్యమైనంత వరకు ఫాస్ట్ గా చెప్పడానికి ప్రయత్నించండి ఓకే స్టూడెంట్స్ సరే ఇప్పుడు ఇంకాస్త వివరంగా మీకు అర్థం కావడానికి ఈ ఎనిమిది ఇంగ్లీష్ లో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లను తెలుగులో మరి వాటిని ఏమంటారు ఒక్కసారి తెలుసుకుందాం ఇంగ్లీష్ లో నౌన్ తెలుగులో అంటే తెలుగు భాషా భాగములలో నామవాచకము అని అంటాం ఇంగ్లీష్ లో నౌన్ తెలుగులో నామవాచకం ఇంగ్లీష్ లో ప్రొనౌన్ తెలుగులో సర్వనామము ఇంగ్లీష్ లో వర్బ్ తెలుగులో క్రియా ఇంగ్లీష్ లో అడ్వర్బ్ ఫోర్త్ చూడండి అడ్వర్బ్ తెలుగులోకి వచ్చేసరికి క్రియావిశేషణము అని అర్థం చేసుకోవాలి క్రియావిశేషణము అని తెలుగు భాషా భాగములలో లేదు కాని ఇంగ్లీష్ లో అడ్వర్బ్ అంటే తెలుగులో ఒక అర్థం ఉండాలి కదా అందుకని క్రియావిశేషణము అని అర్థం చేసుకోండి ఓకే అలాగే ఇంగ్లీష్ లో అబ్జెక్టివ్ అంటే తెలుగులో విశేషణము ఇది తెలుగు భాషా భాగంలో ఉంది విశేషణము అనేది ఉంది దాన్నే మనము ఇంగ్లీష్ లో అబ్జెక్టివ్ అని అంటాం అలాగే సిక్స్త్ ప్రిపోజిషన్ ప్రిపోజిషన్ అంటే తెలుగులో విభక్త్యర్థకమైన ఉపసర్గము అని అంటారు ఇక్కడ విద్యార్థులకు నోరు తిరగదండి కాస్త కష్టమైనటువంటి పదం ఇది ప్రిపోజిషన్ అంటే విభక్త్యర్థకమైన ఉపసర్గము అని దీని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది తెలుగు భాషా భాగంలో లేదు ఓకే అలాగే కంజంక్షన్ కంజంక్షన్ అంటే సముచ్చయము అని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా భాషా భాగములలో పెట్టలేదు తెలుగు వ్యాకరణంలో భాషా భాగములలో సముచ్చయము అని చెప్పలేదు కానీ దీని అర్థము సముచ్చయము కంజంక్షన్ అంటే దాని అర్థము సముచ్చయము సముచ్చయ పదాలు అని ఎలాగైనా అర్థం చేసుకోవచ్చు చివరిగా ఎయిత్ ఇంటర్జెక్షన్ ఇంటర్జెక్షన్ అంటే తెలుగులో అవ్యయము అని అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ఇంగ్లీష్ లో ఉండేటువంటి ఈ ఎనిమిది రకాల పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ వీటిని తెలుగులో అర్థం చేసుకోవాలి ముందుగా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లను కాస్త తెలుగులో అర్థం చేసుకుని ఉంటే వీటి గురించి వివరించేటప్పుడు మీకు ఇంకాస్త అర్థం కావడానికి ఆస్కారం ఉంది అవకాశము ఉంది కాబట్టి ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాను విద్యార్థులు కాస్త ప్రయత్నించండి నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి సొంతంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నించండి ఇంకా మంచిది ఓకే సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ మరొక్కసారి నాతో పాటు మీరు చెప్పండి నౌన్ నామవాచకము ప్రొనౌన్ సర్వనామము వర్బ్ క్రియా అడ్వర్బ్ క్రియా విశేషణము అబ్జెక్టివ్ విశేషణము ప్రిపోజిషన్ విభక్త్యర్థకమైన ఉపసర్గము కంజంక్షన్ సముచ్చయము ఇంటర్జెక్షన్ అవ్యయము సో ఈ విధంగా చెప్పడానికి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఓకే స్టూడెంట్స్